Wesołych świąt, wuju! Cóż znowu za głupstwa? Święta nazywasz głupstwem, wuju? Jestem pewny, że nie myślisz tak. Przeciwnie. Tak właśnie myślę. I mam rację. Wesołych świąt. Jaki ty masz powód, żeby być wesołym? A jaki ty masz powód, żeby być ponurym? Głupstwo. Nie bądź taki kwaśny, wuju. Siostrzeńczy! Święć Dzień Bożego Narodzenia na swój sposób. A mnie pozwól obchodzić go po mojemu. Obchodzić? Ale ty go wcale nie obchodzisz, wuju. Dajże mi już spokój do licha. Zobaczymy, co ci dobrego przyniosą tegoroczne święta. One ci zawsze dużo dobrego przynoszą. Święto to najwspanialszy okres w roku, gdy wszyscy ludzie, kobiety, mężczyźni i dzieci radują się na wieść o Bożym Narodzeniu. To czas, gdy wszyscy sobie przebaczają. Jeszcze raz mi zaklaśniesz, a sprawisz, że zapamiętasz te święta do końca swych nędznych dni. Nie gniewaj się, wuju. Przyjdź do nas jutro na obiad. Pff, jeszcze czego. Dlaczego odmawiasz, wujaszku? A dlaczego się ożeniłeś? Ponieważ pokochałem. Ponieważ pokochałeś. Bywaj, że mi zdrów, drogi siostrzeńczy. Widzę, że nie jestem w stanie cię przekonać, więc pozostaje mi jedno. Wesołych świąt! Żegnam! Firma Scrooge i Marley, jak nie mam. W rzeczy samej. Mamy przyjemność z panem Marleyem, czy... Pan Marley zmarł dokładnie 7 lat temu. Dzisiaj jest rocznica. Rozumiem. Zbieramy pieniądze na pomoc biednym i potrzebującym. Liczymy na to, że jako jedyny przedstawiciel firmy zechce pan wspomóc ten sztywny cel. Jaką kwotę mam zapisać przy pana nazwisku? Żadnej. O, chce pan zachować anonimowość? Chcę mieć trochę spokoju w te święta. A teraz żegnam panów. Nie mam czasu na dalszą rozmowę. Dobrze. W takim razie do, do widzenia, widzenia i wesołych świąt. świąt. Wesoły świąt. Zapewne będzie pan chciał wziąć jutro wolne. Jeśli to nie będzie kłopot. Oczywiście, że będzie. To niesprawiedliwe okradać tak pracodawcę. A, ale święta są raz w roku. Święta, święta. Dobrze, ale na drugi dzień zjawi się pan pół godziny wcześniej. <grym> Oczywiście. Coś ty! Co? Już nie poznajesz swojego starego przyjaciela? Jakubie, to ty? Wyglądasz inaczej. Patrz, co zrobiłem ze sobą, żyjąc jako skąpiec. Te łańcuchy sam sobie wykuwałem. Przez całe życie, ogniwo po ogniwie. Ale w interesach byłeś dobry. Byłem ślepy. Nie widziałem potrzeb innych ludzi. Liczyłem się tylko ja. I pieniądze. A teraz tułam się po świecie, nie zaznając spokoju. 
Jeśli nie zmienisz się, to czeka cię taki sam los. Jednak jest dla ciebie jeszcze szansa. Powiedz mi, co mam zrobić? Odwiedzą cię trzy zjawy. Pierwsza przyjdzie dzisiaj, gdy zegar wybije północ. Druga przybędzie następnego dnia, o tej samej porze. Trzecia przyjdzie po ciebie trzeciego dnia, gdy zegar wybije pierwszą w nocy. A nie mogą przyjść wszystkie naraz? Muszę już ruszać. Nie wolno mi nigdzie zabawić dłużej. Pamiętaj, Benezerze, nie zmarnuj swego życia. Zaczekaj! Ha! Kim jesteś? Jestem duchem minionych świąt. Czy mógłbyś lekko przygasić to światło? Już chcesz zgasić to, co dopiero zapłonęło? Nie, nie. Nie chciałem cię urazić. Chodź ze mną. Pokażę ci coś. Poznajesz to miejsce? To moja szkoła. Tu się uczyłem. Wszyscy wyjeżdżają na święta, ale został jeszcze jeden chłopiec. Tak. Wiem kto. Braciszku! Siostrzeczko! Co ty tu robisz? Tatuś pozwoli ci wrócić do domu! Co ty wygadujesz? Naprawdę, tatuś zmienił się, nie jest już taki jak kiedyś. Zapytałam się go, czy możesz wrócić na święta, a on się zgodził. Nawet dał mi pieniądze na dorożkę, żebym pod ciebie przyjechała. To świetna wiadomość. Lećmy dalej. Poznajesz? Czy poznaję? Przecież to zakład pana Fizwiga. To była moja pierwsza praca. Panowie, koniec na dzisiaj. Są święta. Czas na zabawę. Chłopcy, ustawcie stoły. Musimy przystroić to miejsce. Zapraszamy wszystkich do tańca. Zmieniłeś się, Ebenezerze. Ja? Tak, znalazłeś sobie nowe bóstwo. Złotego Cielca. Ja tylko dbam o naszą przyszłość. Czyżby? Od dłuższego czasu nie obchodzi cię nasz związek. Czy nadal mnie kochasz? Czy gdybyś miał wybór, ożeniłbyś się ze mną zamiast za życie w ubóstwie? O nie. Duchu, proszę, skończmy to. Nie mam już siły. To jest zbyt wiele dla mnie. To tylko obrazy z twojej przeszłości. Ja nie mam na nie wpływu. Proszę cię, znikaj. Czy jesteś duchem, którego przybycie mi przepowiedziano? Owszem. Jestem duchem tegorocznych świąt. Chodź ze mną, chcę ci coś pokazać. Gdzie jest Marta? Już dawno powinna tu być. No, jesteś w końcu. Przepraszam, mamo, ale pracowaliśmy do późna. Chodź, ogrzej się przy kominku. A gdzie tata i Tim? Nie ma ich już od dłuższego czasu. Witaj, Marto! Siadajmy do stołu. Za pana Scrooge'a, fundatora tej kolacji. Też coś. 
kupić zdrowie takiego skąpca jak pan Scrooge? Powiedziałabym mu, co o nim myślę. Kochanie, jest Boże Narodzenie. Dobrze. Wypiję tylko dlatego, że są święta. Boże, Boże błogosław. Boże błogosław. Mam wszystkim. Duchu, powiedz mi, co się stanie z tym dzieckiem? Widzę puste miejsce przy stole i kulę opartą o kominek. Chodźmy, pokażę ci inną Wigilię. O czym teraz myślę? Czy to zwierzę? W pewnym sensie tak. Czy to pies? Nie. Kot? Nie. Osioł? Można tak powiedzieć. Wiem o kogo ci chodzi. To twój wujaszek Scrooge. Tak jest. Naprawdę, nie wiem dlaczego jest taki. Święta nazwa głupstwem, wyobrażacie to sobie? Wznieśmy toast za wujka Scrooge'a. Może przyszłe święta spędzi z nami. Za wujaszka! Za wujaszka! Mój czas mija. Gdy wybije godzina pierwsza, zniknę. Strzeż się ciemnoty i nędzy. One mogą stać się twoją klęską. Ty pewnie jesteś duchem świąt, które dopiero będą miały miejsce. Jestem gotowy ujrzeć to, co chcesz mi pokazać. Kiedy zmarł? Wieczorem w Wigilię. <śmiech> Myślałem, że nigdy nie umrze. Ciekawe, co zrobił z całym swym majątkiem. Jedno jest pewne. Na pewno nie przypisał go mnie. Reszta mnie nie obchodzi. Zapewne pogrzeb nie będzie zbyt duży. W końcu, kto by płakał po takim sknerze? Może chociaż stypa będzie porządna? No, zobaczymy. No to do zobaczenia. Duchu, rozumiem już. Tak jak ten nieszczęśnik, o którym rozmawiali tamci mężczyźni, mogę skończyć ja, niekochany, znienawidzony. Boże wszechmogący, cóż to takiego? To miejsce napawa mnie grozą. Pozostanie na zawsze w mym sercu. Proszę cię, idźmy stąd. To ponad moje siły. Duchu, chcę zobaczyć żal po odejściu jakiegoś człowieka. Inaczej nigdy nie zaznam spokoju. Byłeś dziś u niego? Tak, kochanie, byłem. Szkoda, że ciebie tam nie było. Cieszyłabyś się, jak tam teraz zielono. Obiecałem mu, że będę go odwiedzał. W każdą niedzielę. Tato, proszę cię, nie płacz. Mam... Nadzieję, że nigdy nie zapomnicie naszego Tiba. Nigdy. nigdy. Dziękuję wam. Duchu, coś mi mówi, że zbliża się pora naszego rozstania. Zdradź mi, kim był ten człowiek, którego widzieliśmy w tamtej sypialni. Zjawo! Nim podejdę bliżej do tego nagrobka, powiedz mi coś jeszcze. Widzę teraz rzeczy, które muszą się wydarzyć, czy które mogą się wydarzyć. Jeśli zmieni się postępowanie, to koniec może być inny. Nie! A więc to ja byłem tym nieboszczykiem. Duchu, uwierz mi, zmienię się. Daj mi tylko szansę! Dobry duchu, proszę cię, zmiłuj się nade mną! Ja żyję! A więc ty jest jeszcze za późno. Ej, młodzieńcze! Tak? Jaki mamy dzisiaj dzień? Jak to jaki? Boże Narodzenie. A więc nie wszystko stracone. Wiesz może gdzie jest zakład rzeźnika? No pewnie. 
Nie wiesz, czy mają tam jeszcze te duże indyki? Pewnie coś im tam jeszcze zostało. To idź i kup mi jednego. Jeśli się wyrobisz w pięć minut, dostajesz ode mnie pół korony. Hi. Wyślę go Kracitowi. Na pewno się ucieszy. Dziękuję ci bardzo. A oto twoje pół korony. Witam pana. Mam nadzieję, że zbiorka się udała. Najlepsze życzenia. Pan Scrooge? Tak. Tak się nazywam. Chciałbym panu zrekompensować swoje zachowanie. Czy byłby pan łaskaw? Niech mi kule biją. Panie Scrooge, czy jest pan pewien? Jak tego, że pana widzę. Aż brak mi słów. Niech pan nic nie mówi. Czuję się zobowiązany. I wdzięczny. O czym teraz myślę? Czy to zwierzę? W pewnym sensie tak. Czy to pies? Nie. Kot? Nie. Osioł? Można tak powiedzieć. Wiem o kogo ci chodzi. To twój... Wujek Scrooge. Coś podobnego. Mogę przyłączyć się? Jeśli nie jest za późno. Ale rzeczywiście. Wesołych świąt, wujku. Za rok zapraszam wszystkich do mnie. <śmiech> Można wiedzieć, co szanowny pan sobie wyobraża? Przepraszam najmocniej, trochę się spóźniłem. Łagodnie mówiąc. Słuchaj pan, panie Kracit. Zaczynam mieć tego wszystkiego dosyć. Dlatego też jestem zmuszony dać Panu podwyżkę! Ha, 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 ha. świąt, Bob! O wiele weselszych niż te, które spędziłeś u mnie dotąd. Udzielę ci podwyżki i dołożę wszelkich starań, aby pomóc twoim bliskim. Ale najpierw niech zapłonie tu ogień. Pójdziesz na targ i kupisz worek węgla. No, a teraz zwykaj. Trzeba to będzie oblać. Scrooge nie tylko dotrzymał słowa, zrobił znacznie więcej. Nasz syn Tim, który wyzdrowiał, miał w nim drugiego ojca. Już zawsze mówiono o nim. Ten to wie, jak obchodzić święta. 